YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड आज हम करेंगे जर्नल साइंस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आज ही हमारा पार्ट नंबर पहला है तो पहला क्वेश्चन है इंसेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमंस आर रेफर टू एज इंसेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन उनको आप क्या बोलते हो तो इसका सही आंसर है वेक्टर्स, वेक्टर्स, उन इंसेक्ट्स को वेक्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? सबसे पहले तो एक पर्सन से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ उसको क्या कहा जाता है? वो इनमें से कौन सी है? याद रखना एड्स एड्स की फुल फॉर्म रिक्वायर्ड एमोने डेफिशिएंसी साइंड्रोम और कब ये डे मनाया जाता है ये फर्स्ट ऑफ दिसंबर को हर साल एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन है अमोक्सिलिन डॉक्सीसाइसिलिन Azithromycin and penicillin are some examples of ये किसकी examples हैं? तो सभी को पता है कि ये antibiotics हैं। तो antibiotics का क्या मतलब होता है? हमें infection से preserve करना। मतलब anti-infection एंटीबायोटिक्स और अभी अभी कोविड वैक्सीन की कितनी वैक्सीन्स हमारे इंडिया में है एक है कोवैक्सीन और एक है कोविशील फॉर वायरस और कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है और ये पुणे अदार पुणे हाई गबाद और वो वैक्सीन है इनएक्टिव और वो भी शिव एक्टिव मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्स कॉमनली फेस्ड बाय द वर्कर्स ऑफ कैरामिक्स पोट्री एंड ग्लास ग्लास इंडस्ट्रीज कौन सी एक बीमारी है जो हर एक इंसान भी देखता है जो कहाँ पर काम कर रहा होता है इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है या फिर यहाँ जो वर्क करता है इन कैरामिक्स पोट्री और ग्लास इंडस्ट्रीज में तो उस बीमारी का नाम होता है सिलिकोसिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी मलेरियल ड्रग क्यूनाइन इज मेड अप फ्रॉम प्लांट द प्लांट इज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया से बचाने वाली दवा ड्रग जिसका नाम है क्यू नाइन पहले से ये ही क्वेश्चन बन जाएगा कि एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी है क्यू नाइन है और कौन से प्लांट से दवा बनी होती है इसका नाम है सिनामोन सिनामोन और मलेरिया किससे होता है तो मलेरिया होता है और कब हम मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं पच्चीस अप्रैल और हमने कब तक टारगेट रखा है इंडिया वालों ने कि मलेरिया खत्म कर देंगे 2030 में और कौन सी कंट्री जो रेबिस मुक्त कौन सा राज्य जो रेबिस मुक्त हो गया है गोवा टू सस्पेक्ट एच आई AIDS in a young individual, which one of the following symptoms is mostly associated? अगर किसी इंसान को HIV या AIDS हो गया है, तो उसमें उन उनमें कौन से symptoms दिखाई देंगे? तो याद रखना, उन्हें देखेंगे कारोनिक डायरिया। My next question है, hypertension is a term used for hypertension कब होती है? और हाइपरटेंशन का दूसरा साइनोनियम ही है हाई ब्लड प्रेशर हाई 
ब्लड प्रेशर और ऑप्शन है हमारे इंक्रीज इन हार्ट रेट डिक्रीज इन हार्ट रेट डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर याद रखना इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज डेट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड सिंपल इजीएस्ट क्वेश्चन कि जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांस मिट हो जाती है उन डिजीज को क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो ट्रांसमिट नहीं हो पाती नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाइट ब्लाइंडनेस किस वाइटामिन की कमी से होता है तो वो है वाइटामिन ए और वाइटामिन ए केमिकल नेम है रेटिनॉल और विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब हमें रात को थोड़ा कम दिखाई देने लगता है माय नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी ऐसी इनमें से डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल है मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसमिट नहीं हो पाती कैंसर भी नहीं हो पाता डायबिटीज भी नहीं हो पाती और हाइपरटेंशन भी नहीं हो पाती और मतलब हाइपरटेंशन का मैंने अभी मतलब बताया हाई ब्लड प्रेशर तो वो ट्रांसमिट होगा नहीं होगा तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी वो इनमें से कोई भी डिजीज ट्रांसमिट नहीं हो पाती एल्सी हीमर्स एंड ऑस्टियोफोरसिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्जी हिमर्स एंड ऑस्ट्रोफोसिस है वो किस प्रकार की डिजीज है तो ऑस्ट्रोफोरसिस मेनली एनिमल्स में पाई जाती है दोनों डिजीज एनिमल्स में पाई जाती है तो याद रखना ये है डिजेनरेटिव डिजीज एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एंड इंजरी इज अ डेफिशंसी ऑफ ब्लड का ज्यादा निकलना किस बीमारी का किस कमी किस वाइटामिन की कमी से होती है तो ये होती है वाइटामिन के से ब्लड क्लोटिंग वाइटामिन थोड़े से बर्न से थोड़े से वाव से ही ये बीमारी हो पाती है एक्सेसिव ब्लीडिंग निकलने लगती है ब्लड क्लोटिंग डिजीज वाइटामिन के गोइटर एंड द इनलास्ट थायरोड ग्लैंड आर मेनली डायग्नोज इन पेशेंट विद डेफिशंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कौन से मिनरल की कमी से हमें गोइटर होता है और जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड है वो लार्ज हो पाता है तो याद रखना हमें आयरन की कमी से ये डिजीज होती है माय नेक्स्ट क्वेश्चन है साइस्टिक फाइब्रोसिस एंड हेमोफीलिया आर एग्जांपल्स ऑफ ये भी सेम कि किस प्रकार की ये बीमारी डिजीजेज है तो याद रखना ये है डेफिशिएंसी डिजीज हमें किसी की कमी या वाइटामिन की कमी से मिनरल्स की कमी से डिजीज हो, होती है उसको हम वो क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज और हेरिडेटरी डिजीज जो हमें बोन से हो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोस्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज है उन डिजीज को क्या बोलते हैं जो हमें किससे होती है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो याद रखना उसे हम बोलते हैं इंफेक्शियस डिजीज ठीक है किसी चीज से इंफेक्शियस इंफेक्शन हो जाए तो उन डिजीज को हम बोलते हैं पैथोजेनिक डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोस्ड बाय प्रोटीन डेफिशंसी प्रोटीन की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है हमें एनीमिया भी होता है वॉशिक और भी होता है और हाइपोथाइरोडिज्म भी होता है तो इसका आंसर ही आंसर है ऑल ऑफ द माय नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज ऑल्सो नॉन एस स्कॉर्बिक एसिड मैंने पहले भी बता दिया कि किस वाइटामिन को एस्कोबिक एसिड बोलते हैं वाइटामिन सी 
और खट्टे पदार्थों में ये वाइटामिन सी पाया जाता है The deficiency disease can be prevented by ये deficiency disease है इसको हम कैसे prevent किया जा सकता है eating food with good nutritional values AIDS common cold dengue fever and influenza are examples of infectious disease को बोलते हैं ना कि cold हो गया ये infection से ज़्यादा ये इन्फेक्शियस डिजीज और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग वाइटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग ब्लड का थक्का बनने में कौन सा वाइटामिन हेल्पफुल है तो वाइटामिन के तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है आई होप आपको पसंद आया होगा बाय बाय